E amanhã, mais de 100 vagas de trabalho vão estar disponíveis para pessoas com deficiência aqui em Teresina no dia D da inclusão social e profissional. As oportunidades de emprego são ofertadas por 18 empresas de diferentes segmentos. Quem é deficiente e já trabalha sabe a importância de ter uma ocupação. Colaboradora Ana Brígida, por gentileza, entre em contato com o Amalo. Débora é cadeirante desde os 3 anos de idade, uma consequência da poliomielite. Fiz tratamento, fui muita luta, mas não consegui realmente andar. Onde eu morava, eu tinha uma vida muito limitada, então eu decidi é, vir embora aqui para Teresina, porque eu, eu sabia, eu me sentia capaz. Eu disse assim, não, eu, não é uma cadeira de roda que vai me segurar, não. Hoje, com 47 anos, ela é graduada em turismo e iniciou neste mês um novo trabalho, como telefonista. Mesmo inserida no mercado de trabalho, já vivenciou situações constrangedoras e cheias de preconceito ao buscar oportunidade de emprego. Eu procurei emprego em algumas empresas, né? Quando eu cheguei lá, tinha vaga, mas o gerente, ele olhou para mim e disse assim, é, seu currículo é bom, mas... Eu vou esperar uma outra pessoa vir, porque eu não pretendo ficar com um cadeirante. Então, ele me falou isso e aquilo, assim, no momento eu segurei as lágrimas, porque eu não queria chorar na frente dele. Amanhã, dia 27 de setembro, em todo o Brasil, acontece o dia D de promoção e inclusão social e profissional de pessoas com deficiência. No Piauí... Mais de 100 vagas de emprego serão disponibilizadas através da Secretaria Estadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência e do CINE. As vagas são para auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, agente de portaria, operador de caixa, recepcionista, vendedor, atendente de telemarketing, frentista, técnico de informática e outras vagas. Os interessados devem comparecer ao CEID com carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência, laudo médico do trabalho, número do PIS e currículo. Amanhã nós vamos estar com essas vagas disponíveis, vamos estar com um balcão aqui de, de emprego, as empresas vão estar aqui aptas é, a receber essas pessoas, vamos estar aqui de 8 às 16 horas. Pela Lei 8.213, de 1991, as empresas privadas com mais de 100 funcionários devem preencher entre 2% e 5% das vagas dos trabalhadores com pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Mas, infelizmente, ainda há resistência para o cumprimento. As empresas que têm que se adequar às pessoas com deficiência. Então, a gente ainda encontra barreiras, sobretudo, por exemplo, a empresa para empregar uma, uma pessoa cega, ela precisa ter um computador com um programa disponível para que ele possa desempenhar o seu trabalho lá. E a gente ainda encontra essa dificuldade. De acordo com a Secretaria Estadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nos últimos quatro anos, em levantamento feito pela Delegacia Regional do Trabalho, cerca de duas mil pessoas com deficiência estão estão inseridas no mercado de trabalho. Para a Débora, que está nesta empresa há pouco mais de duas semanas como telefonista, com mais oportunidades, todos que possuem algum tipo de deficiência poderão mostrar capacidade e muita competência no ambiente empresarial. Quem compartilha o ambiente de trabalho com a Débora reforça o compromisso e responsabilidade com as atividades da empresa. Ela tem toda a capacidade, toda a habilidade que qualquer pessoa normal teria. Esse é o meu olhar que eu tenho a respeito dela. A satisfação que nós é, encontramos em estar inserida no mercado de trabalho é muito grande, porque é uma motivação que te traz para a realidade da vida.